ప్రభునందు మాకు అత్యంత ప్రియన వెలుతురు అందిన వాక్య దైన వీక్షకులకు ప్రభును రక్షకుడు నేసుక్రీస్ వారి నామంలో మీ అందరికీ శుభాబంధనాలు తెలియజేస్తూ మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మకమైన బైబుల్ యొక్క బోధన అందించడం మా ఈ ప్రత్యేకమైన బైబిల్ స్టడీ యొక్క ఉద్దేశమైనది మాతో కలిసి ప్రతిదిన మీరు పరిశుద్ధ లేఖనాన్ని ధ్యానిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి ప్రభుని మేము ఎంతగానో స్థుతిస్తున్నాం రండి ఈరోజు మన వాక్య ధ్యానాంశంలో భాగంగా యోహాన్ సువార్త పదకొండవ అధ్యాయాన్ని మనం ధ్యానించబోతున్నాం పదకొండవ అధ్యాయంలో మొదటి నుంచి యాభై ఏడు వచనాలు ఇవన్నీ కూడా మనం ధ్యానించబోతున్నాం చూడండి ఈ పదకొండవ అధ్యాయం అంతా కూడా మనకు తెలియజేసే సంగతులు ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభారు చనిపోయి నాలుగు దినాలు సమాధి చేయబడిన లాజర్ అనే వ్యక్తిని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు బ్రతికించడం మరణంలో నుంచి అతనికి జీవాన్ని దయచేయటం బ్రతికించడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం దాని గురించి ఈరోజు మనం ధ్యానించబోతున్నాం లాజర్ని దేవుడు లేపటం అనేది మనం చూడబోతున్నాం చూడండి మొదటి వచ్చిన చూస్తే మరియా ఆమె సహోదరి అయిన మార్త అనివారి గ్రామమైన బేతనియలో ఉన్న లాజర్ అని ఒకడు రోగి అయ్యను ఇక్కడ చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఎరుస్లేము నుండి సుమారు రెండు కి రెండు మైళ్ళ దూరంలో ఈ బేతనీయ లేకపోతే బేత్పగే ఈ గ్రామాలు ఉంటాయి రెండు పక్కపక్కన ఉన్నటువంటి గ్రామాలు ఈ బేతనీయలో ఒక యేసు ప్రేమించేటటువంటి ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది యేసుక్రీస్తు ప్రభారికి పరిచయం చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఆ మార్గంలో కూడా వెళ్ళవలసి వచ్చిన ఆ మార్త మరియుల యొక్క ఇంట్లో ఆయన బస్ చేసేవాడు అక్కడ భోజనం చేసేవాడు వాళ్ళు ఆయనకి పరిచయం చేసే చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ మార్త మరియుల కుటుంబానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభారికి మధ్య అవినోభావ సంబంధం ఉంది అందుకనే లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి మార్త మరియా అనువారి గ్రామమైన బేతనీయలో లాజర్ అని ఒకడు రోగి అయ్యాను ఈ లాజర్ ఎవరంటే మార్త మరియుల యొక్క సహోదరుడు మార్తకి దేవుడు అంటే ఇష్టం మరీకి దేవుడు అంటే ఇష్టం లాజర్ గురించి కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభారు తెలుసు కాబట్టి ఈ లాజర్ అనే వ్యక్తి కంటా అతనికి ఒక భయంకరమైన రోగం వచ్చింది అతడు రోగి అయి ఉన్నాడని కొంతమంది అక్కడి నుంచి వర్తమానం తీసుకొని వచ్చారు ఎక్కడున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు అంటే ఎరుసలేంలో ఉన్నాడు ఈ లాజర్ ఎక్కడ రోగి అయి ఉన్నాడంటే బేతనీయలో ఉన్నాడు ఈ ఎరుసలేం పట్టణానికి బేతనీయ గ్రామానికి మధ్య చూస్తే కనుక ఒక దినమంత ప్రయాణం ఉంటుందని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ నుంచి అంటే బేతనీ నుంచి ఎరుసలేం వెళ్ళడానికి ఒక రోజు టైం పడుతుంది మళ్ళీ బేతనీ నుంచి ఎరుసలేం నుంచి బేతనీ వెళ్ళడానికి మరొక రోజు సమయం పడుతుంది అయితే రెండవ వచ్చిన చూస్తే ఈ లాజరు ప్రభువు నాకు అత్తరు పూసి తల వెంట్రుకలు తాయిన పాదములు తుడిచిన మరియుకు సహోదరుడు ఇక్కడ మార్త గురించి కంటే కూడా మరీ గురించి లేఖనాలు ఎక్కువగా మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటాయి చూడండి దేవుని యొక్క పాదాలకు అత్తరు పూసి తల వెంట్రుకలతో ఆయన పాదాలు తుడిచిన మరీకు ఇతను సహోదరుడు అంటే మరీ చేసిన గొప్ప పని ఇక్కడ మనకి దేవుడు లేఖనాల్లో దేవుడు రాయించి పెట్టాడు ఎప్పుడో క్రీస్తు పుట్టినప్పుడు చేసిన ఆ గొప్ప కార్యాన్ని దేవుడు ఇంకా లిఖించాడంటే ఆ పనికి దేవుడు ఎంత ఘనతనిచ్చాడో మనం గమనించాలి మూడవ వచ్చిన చూస్తే అతను ఎక్క చెల్లెండ్రు ప్రభు ఇదిగో నీ ప్రేమించిన వాడు రోగే ఉన్నాడని ఆయనకు వర్తమానం పంపిరి ఏసు అది విని ఈ వ్యాధి మరణం కొరకు వచ్చినది కాదు గాని దేవుని కుమారుడు దానివల్ల మహింపరచబడినట్లు దేవుని మహిమ కొరకు వచ్చినదనెను ఎప్పుడైతే లాజరు రోగంతో మంచాన పడ్డాడో వెంటనే వాళ్ళకి ఎవరు గుర్తొచ్చాడంటే రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభారు గుర్తొచ్చాడు గుర్తొచ్చి వెంటనే యేసుక్రీస్తు ప్రభారు వర్తమానం పంపించారు మార్త మరియులు అయ్యా నువ్వు ప్రేమించే లాజరు నిన్ను ప్రేమించే లాజరు అనలేదు నువ్వెవరినైతే అమితంగా ప్రేమిస్తున్నావో ఆ లాజరు రోగి అయి ఉన్నాడు కాబట్టి నువ్వు వచ్చి అతను స్వస్థపరచని ప్రేమపూర్వక వర్తమానాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభారికి పంపించారు వీళ్ళు ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నారు రక్షకుడు వస్తాడు నా తమ్ముడిని నా సహోదరుని ఈ రోగం నుంచి విడిపిస్తాడని వాళ్ళు ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నారు అయితే యేసు ప్రభారు అంటున్నారు తనకి వర్తమానం చే తెచ్చిన వ్యక్తులతో అంటున్నారు ఇది మరణం కొరకు వచ్చిన రోగం కాదు ఈ వ్యాధి మరణం కొరకు వచ్చింది కాదు కానీ ఆ వ్యాధి ద్వారా మనిషి కుమారుడు మహింపరచబట్టానికి అతనికి ఆ రోగం వచ్చింది ఆ పరిస్థితి వస్తుంది నిజంగా ఇది మరణం కొరకు వచ్చింది కాదు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభారు చెప్పినప్పటికీ లాజరు మరణించాడు వాస్తవంగా లేఖనాల్లో రాజబడింది ఆ ఈ దేవుడు మాట్లాడేది ఏంటంటే ఆ మరణం అతనికి శాశ్వతంగా అలా ఉండదు ఆ మరణంలో నుంచి దేవుడు అతన్ని లేపబోతున్నాడు ఎంతో అద్భుత కార్యం ఆ గ్రామంలో చేయబోతున్నాడు అనేది యేసు ప్రభారు అన్నారు ఇది మరణం కొరకు వచ్చింది కాదు టెంపరీగా తను మరణిస్తాడేమో కానీ తను మరల నేను లేపుతాను దేవుని కుమారుడు ఈ క్రియల వల్ల మహింపరచబట్టానికే తనకు రోగం వచ్చింది కాబట్టి మనం మనకు వస్తున్న రోగాలు మనకు వస్తున్న పరిస్థితులు అన్నీ మన పాపాలను బట్టి రావు దేవుడు కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్ని తన నామ మహిమ కోసం మనకు అనుమతిస్తాడు ఎంత ధన్యులమో చూడండి దేవుని చేత శోధించబడేవాళ్ళు దేవుని చేత తన నామ మహిమ కోసం కొన్ని పరిస్థితులు కూడా వె
కొన్ని పరిస్థితులు ఎందుకు అనుమతించాడంటే ఆక్రియుల వల్ల ఆ పరిస్థితి వల్ల దేవుడు తన నామాన్ని మహింపరచుకొని నిమిత్తం పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న స్థితిని ఆ పరిస్థితిని దేవుడు తన కృప చూపును అనుమతించాడు మనం ఆ పరిస్థితికి తలవంచాల్సిందే తప్ప రక్షకుడు నేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని ప్రశ్నించడానికి ఏమాత్రం లేదు మన ద్వారా తను దేవుడు మహింపరచబడాలని కోరుకుంటున్నాడు ఇంతనేం ప్రార్థన చేస్తున్నా ఎందుకని నా కుటుంబానికి ఈ పరిస్థితి వస్తుందని తల్లిడిల్లి పోతా ఉంటే దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు నీతో ఆ పరిస్థితి గుండా దేవుడు తన నామాన్ని మహింపరచుకోబోతున్నాడు అందుకోసమే దేవుడు ఆ పరిస్థితిని నీకు అనుమతించాడు నీ జీవితంలో తను కలుగు చేసుకుంటున్నాడు నీ జీవితాన్ని బట్టి ఆ పరిస్థితిని బట్టి ఆ కష్టాన్ని బట్టి ఆ నష్టాన్ని బట్టి లేకపోతే ఆ ఆర్థిక పరి లోటులను బట్టి దేవుడు తన క్రియల్ని లోకానికి బయలు చేసుకోవటానికి ఆయన ఆ పరిస్థితిని మనకు అనుమతించాడు ఇక్కడ లాజర్ కూడా అది మరణం కొరకు వచ్చిన రోగం కాదు నీకు వస్తున్న పరిస్థితి మరణం కోసం వచ్చింది కాదు దేవుని చేజారిపోయే పరిస్థితి ఏది కూడా లేదు రక్షకుడు ఉన్నాడు నిరీక్షించాలి విశ్వాసం ఉంచాలి రక్షకుడు ఎంతో దూరంలో లేడు రక్షకుడు నీ జీవితంలో పట్టించుకుంటున్నాడు నిన్ను కలుగు చేసుకుంటున్నాడు నీ జీవితంలో జోక్యం చేసుకుంటున్నాడు ఇంకా పరిస్థితి చేదాటి పోలేదు దేవుని కార్యాలు ఆలస్యమైనంత మాత్రాన అవి ఆ పనికి రాకుండా పోవు అలక్ష్యాలైతే కావు దేవుని కార్యాలు ఆలస్యమైనప్పటికీ తన సమయంలో ఆయన యాక్ట్ అవుతాడు తన సమయంలో తను ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు అద్భుతంగా చేస్తాడు మనం ఊహించిన దానికంటే దేవుడు మహా ఘనతగా ఆ కార్యం చేస్తాడు కాబట్టి మనం తొందరపాటికి నూనవకూడదు లేకపోతే హడావుడిగా మనం ఏంటి పరిస్థితి ఎలా వచ్చింది నాకేనని గాబర పడకూడదు మార్త మరియు వెంటనే వర్తమానం పంపించినప్పటికీ దేవుడు వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోలేదు ఆయనకంటే ఒక సమయం ఉంది ఆయనకంటే ఒక టైం టేబుల్ ఉంది దేవుడు అనుమతించిన టైం టేబుల్ లో యేసు క్రీస్తు ప్రభావ నడుస్తాడు ఈ వార్త తెలిసిన తర్వాత రెండు రోజులు అక్కడే ఉన్నాడు వెంటనే యేసు క్రీస్తు ప్రభావ పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళా రెండు రోజులు అక్కడ ఉన్న తర్వాత శిష్యులతో చెప్తున్నాడు శిష్యులు కూడా అన్నారు అయ్యా నువ్వు ప్రేమించి లాజరు ఆ రోగి అయి ఉన్నాడు కదా వెళ్దామంటే అది మరణం కోసం వచ్చిన రోగం కాదు దాని ద్వారా నా క్రియలు లోకానికి బయలు వెళ్తాయి నేను మహింపరచబడబోతున్నాను కాబట్టి దేర్ ఇస్ ఏ పర్పస్ దానికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది దేవుడు అనుమతించిన దానికి దేవుడు అనుమతించిన రోగం దేవుడు అనుమతించిన పరిస్థితి దేవుడు అనుమతించిన సంఘటన దేవునికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది దేవునికి ఒక ప్లాన్ ఉంది ఆయన ప్లాన్ ప్రకారం ఆయన ఉద్దేశం ప్రకారం ఆయన ఆ పరిస్థితులు మనకు అనుమతిస్తాడు తన సమయంలో తను ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాటి నుంచి ఆయన బయటికి మనల్ని తీసుకుని వస్తాడు తద్వారా వీటిని చూసిన లోకం క్రీస్తు యొక్క మహిమను చూస్తుంది క్రీస్తు యొక్క క్రియలను చూస్తుంది తద్వారా క్రీస్తుని విశ్వసిస్తుంది దానికంటే కావలసిన ధన్యత ఏముంది మన జీవితాలకి చూడండి రెండు దినాలు అక్కడ ఉన్నాడు అయితే ఆ రెండు దినాల తర్వాత యేసు క్రీస్తు ప్రభావ శిష్యులతో అంటున్నాడు ఇదిగో మళ్ళీ మనం బేతన యొక్క వెళ్ళబోతున్నాం మీరు బయలుదేరండి యేసు క్రీస్తు ప్రభావారు చెప్తా ఉన్నారు ఏడు వర్షంలో చూడండి అటు పెమ్మట ఆయన మనం యోధకు తిరిగి వెళ్ళదుమని తన శిష్యులతో చెప్పగా ఆయన శిష్యులు బోధకుడ ఇప్పుడే యూదులు నిన్ను రాళ్లతో కొట్ట చూచుండ్రే అక్కడికి తిరిగి వెళుదువా అని ఆయన అడిగిరి అంటే ఆల్రెడీ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిని నిన్నటి తరగతిలో మనం చూసాం నేను గొర్రెలకు మంచి కాపర్ని నా ప్రాణం పెట్టి పెట్టేటంతగా వాటిని నేను ప్రేమించాను తర్వాత నన్ను నమ్మే గొర్రెలకి నేను నిత్యజీవాన్ని ఇస్తున్నాను నేను తండ్రి తండ్రి చేతులు ఆ గొర్రెలు భద్రంగా ఉన్నాయి నా చేతుల గొర్రెలు భద్రంగా ఉన్నాయి అని దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు తన తాను దేవుని యొక్క కుమారుడునని దేవునితో సమానుడని ఎప్పుడైతే చెప్పుకున్నాడో అక్కడ ఉన్నటువంటి యూదులు ఆయన చంపడానికి ప్రయత్నం చేశారు అంత మాత్రం కాదు విశ్రాంతి దేనా ఆయన గుడ్డు వ్యక్తికి చూపునిచ్చాడు బెతస్త కోనేటి దగ్గర పక్షవాయుతో నిస్సాయస్థితిలో పడిన వ్యక్తిని విశ్రాంతి దేనా స్వస్థపరిచాడు కాబట్టి ఆయన్ని చంపడానికి యూదులు కుట్ర పొందుతున్నారు మోస ధర్మ శాస్త్రం ఆయన అతిక్రమించాడని అందుకనే ఈ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ నాలుగు రోజులు కూడా అక్కడ అంటే ఆ మూడు రోజుల మూడు రోజులు ఆ బేతనియా పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆయన ఉన్నాడు యోర్ధన్ నది పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆయన ఉన్నాడు శిష్యులు కూడా ఉపశమనం పొందారు కానీ ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు ప్రభుర్ ఒక మహిమాకరమైన కార్యాన్ని చేయబోతున్నాడు అద్భుతమైన సూచిక్రియ చేయబోతున్నాడు చచ్చిపోయిన లాజర్ని సమాధుల నుంచి లేకపోతున్నాడు అందుకని యేసు ప్రభుర్ అన్నారు రెండి మనం తిరిగి యోధయకు వెళ్దాం అంటే శిష్యులకి డౌట్ వచ్చింది అయ్యా యూదులు నిన్ను చంపడానికి రాళ్లు పట్టుకుని వెంట పడుతున్నారు నిన్ను హింసించడానికి చూస్తున్నారు నిన్ను చంపేయడానికి చూస్తున్నారు అక్కడికి మనం చనిపోవడానికి వెళ్దామా ఎందుకు అక్కడికి వెళ్తాం అంటే యేసు ప్రభుర్ అన్నారు పగలు సమయం ఉంది తొమ్మిది వర్షంలో పగలు పన్నెండు గంటలు ఉన్నాయి కదా ఒకడు పగటి వేళ నడిచినడల ఈ లోక పేలుగుని చూసిన గనుక తొట్టు పడడు రాత్రి వేళ నడిస్తే తొట్టు పడతాడు అంటే ఆ దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుని సమయం లేనిదే యేసు క్రీస్తు ప్రభావారి మీద ఏ వ్యక్తి కూడా చేయి వేయుడు దేపు ఉండంగా నీళ్లు చక్క పెట్టుకోవాలి కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు తండ్రి నిమిత్తం చేయాల్సిన క్రియలు ఉన్నాయి ఆ తండ్రి సమయం రానిదే యేసు క్రీస్తు ప్రభావని ఎవరో కూడా ఏమి చేయలేరు అదే అన్న ఒకవేళ
అల్పవిశ్వాస లాగే కనపడుతున్నారు మార్త మరియు జీవితాల్లో చూసిన అల్పవిశ్వాసం మనకు కనపడుతూ ఉంది అక్కడున్న ప్రజల్లో కూడా విశ్వాసం సన్నగిరినట్టు మనకు కనపడుతుంది కాబట్టి లాజర్ జీవితంలో దేవుడు జోక్యం చేసుకొని ఒక పరిస్థితిని అనుమతించి దాని ద్వారా వీటన్నిటినీ పటాపంచలు చేసి అవిశ్వాసాన్ని వాళ్ళ హృదయాల నుంచి తీసివేసి వాళ్ళని విశ్వాసంలో పెంచడానికి మరింత ఎక్కువగా ఆయన గురించి వాళ్ళు తెలుసుకోవటానికి ఆయన మహిమను బయలుపరచుకోవటానికి ఆయన ఈ క్రియను చేస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అయితే శిష్యులు ఆయన వెంట వెళ్ళారు వెళ్తున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభావ బేతనీయ పరిసర ప్రాంతాలకు వచ్చినప్పుడు ఆయనకు ఒక సంగతి తెలిసింది పదమూడవ చూస్తే యేసు అతని మరణం గూర్చి ఆ మాట చెప్పింది కానీ వారు ఆయన నిద్ర విశ్రాంతిని గూర్చి చెప్పేది అనుకుని కావున యేసు లాజరు చనిపోయాను మీరు నమ్మునట్లు నేను అక్కడ ఉండలేదని మీ నిమిత్తం సంతోషిస్తున్నాను ఎందుకంటే మీకు ఇంకా నేను మహిమకరమైన కార్యం మీ జీవితంలో నేను చేయబోతున్నాను ఇప్పుడు సంతోషం కంటే అప్పుడు సంతోషం నాకు ఎక్కువ కలుగుతుంది మీరు విశ్వాసంలో ఎదిగినప్పుడని యేసు ప్రభారు సెలవిస్తున్నాడు పదిహేడు వసం చూస్తే యేసు వచ్చి అది వరకే అతడు నాలుగు దినములు సమాధిలో ఉండేనని తెలుసుకునేను బేతనీయ ఎరుసలేము నాకు సమీపం అయ్యుండను గను దానికి ఇంచుమించు కోసేడు దూరము గనుక యూదులు అనేకులు వారి సహోదరుని గూర్చి మార్తను మరియు వాదాచుటికై వారి ఎదుకు వచ్చి ఉండ్రి అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభారు వచ్చే టైంకి అప్పటికే లాజర్ చనిపోయి నాలుగు రోజులు అయిందంట ఆయన బేతనీయ పరిసర ప్రాంతాల్లోకి వచ్చినప్పుడు అనేక మంది ఆయన ఎదుర్కోవటానికి వస్తున్నారు మార్త కూడా పరిగెత్తుకుంటూ రక్షకుడు నేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని ఎదుర్కోవటానికి వచ్చింది చూడండి యోహాను గ్రంథకర్త ఈ విషయాన్ని ఎంత చక్కగా విప్లీకరించి రాశాడంటే మిగతా సువార్తలు ఇది మనకు కనిపించదు ఒక యోహాను సువార్తలోనే మనకి ఈ సంఘటన కనిపిస్తుంది చూడండి బేతనీకి ఎరుసలేముకు ఉన్నట్టు యేసు ప్రభావ ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి కనుక దూరం చూస్తే ఒక దినం అంత ప్రయాణం బహుశా యేసు క్రీస్తు ప్రభావకు వర్తమానం తీసుకొని వచ్చిన వ్యక్తులు లాజర్ రోగి అయి ఉన్నాడని చెప్పారు కానీ అప్పటికే వీళ్ళు ఒక రోజంతా ప్రయాణం చేసి వచ్చే టైంకే బహుశా లాజర్ చనిపోయి ఉంటాడు మళ్ళీ తిరిగి వీళ్ళు వెళ్ళింది ఒకరోజు యేసు క్రీస్తు ప్రభావ అక్కడ రెండు దినాలు ఉన్నాడు ఆయన ఇంకొక రోజు బయలుదేరి వచ్చాడు మొత్తం కలిపితే మనకి నాలుగు రోజులని లేఖనాల్లో రికార్డ్ చేయబడింది కాబట్టి లేఖనాలు ఎంత సత్యంగా ఒక విషయాన్ని ధృవీకరిస్తున్నాయో మనకి తేటతల్లంగా దేవుడు బయలుపరుస్తున్నాడు అక్కడ అనుమానానికి తావు లేకుండా ఎక్కడ అపనమ్మనకానికి తావు లేకుండా ఆ వ్యక్తులు ప్రయాణం చేసింది ఒక దూరం యేసుక్రీస్తు ప్రభావ అక్కడ ఉన్నది రెండు రోజులు మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభావ నడుచుకుంటూ వచ్చింది మరొక రోజు కాబట్టి ఒకటి రెండు ఒకటి కలిపితే మనకి నాలుగు రోజులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ నాలుగు రోజుకి ఆ బేతనీయకు వచ్చేసరికి మార్త పరిగెత్తుకుంటూ వస్తుంది వచ్చి ఏమడుగుతుందంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని ఇరవై ఒకటి వచ్చినలో మార్త యేసుతో ప్రభు నీవు ఇక్కడ ఉండిన ఎడలా నా సహోదరుడు చావకుండాను ఇప్పుడైనా నువ్వు దేవుని ఏమడిగినా దేవుడిని కనుగురించినని ఎరుగుది నేను మార్త అంటుంది అయ్యా నువ్వు ఎక్కడ ఉంటే నా తమ్ముడు చచ్చిపోయేవాడు కాదు నువ్వు ప్రేమించే లాజరు నువ్వు ప్రేమించే కుటుంబం బాధల్లో ఉంది నువ్వు ప్రేమించే లాజరు చచ్చిపోయాడు ఒకవేళ నువ్వు ఎక్కడుంటే నా సహోదరుడు చనిపోయేవాడు కాదని తను రోధించుకుంటూ గుండెలు బాదుకుంటూ యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అడుగుతూ ఉంది అయినా సరే నువ్వు ఇప్పుడు దేవుడిని ఏది అడిగినా కానీ దేవుడు చేస్తాడు నాకు తెలుసు మార్తలో ఉన్నటువంటి ఆ మిడిమిడి అవి విశ్వాసాన్ని దేవుడు ఇంకా ఆ విశ్వాసంలో తనని పెంచడానికి చూస్తున్నాడు ఆ మిడిమిడి విశ్వాసాన్ని తీసివేసి విశ్వాసంలో తను స్థిరంగా నిలబడటానికి దేవుడు ఈ పరిస్థితిని అనుమతిస్తున్నాడు దేవుడు అన్నాడు మార్త నువ్వు నమ్మితే దేవుని మహిమను చూస్తావు నీ సహోదరుడు మరలా బతుకుతాడు అంటే మార్త అంటుంది అంత్యదేన అన్న పునరుద్ధాన రోజు తను బ్రతుకుతాడు అని నాకు తెలుసు ప్రభు అని అంటుంది కానీ యేసు ప్రభు అన్నాడు పునరుద్ధానము జీవం నేనే నాయందు విశ్వాసం ఉంచువాడు చనిపోయినా కానీ బ్రతుకుతాడు బ్రతికి నాయందు విశ్వాసం ఉంచి బ్రతివాడు ఎన్నటికీ చనిపోడు ఈ మాట నమ్ముచున్నావని ఆయన ఆమెను అడిగిను ఆమె అవును ప్రభు నీవు లోకమునకు రావాల్సిన దేవుని కుమారుడు అని క్రీస్తు అని నమ్ముచున్నాను అని ఆయనతో చెప్పాను దేవుడు అన్నాడు మార్త నువ్వు నమ్మితే చాలు దేవుని మహిమని చూస్తా పునరుద్ధానాన్ని నేనే జీవాన్ని నేనే ఒక వ్యక్తికి నేను కావాలంటే ప్రాణం పెడతాను లేదంటే ఆ వ్యక్తి దగ్గర నుంచి ఆ ప్రాణాన్ని తీసివేసుకునే అధికారం నాకుంది నేనే పునరుద్ధానాన్ని నేనే జీవాన్ని ఒక వ్యక్తిని బ్రతికించేది నేనే నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచేవాడు బ్రతుకుతాడు ఆ శక్తి అధికారం దేవుడు నాకు అనుగ్రహించాడు మార్త నువ్వు దీన్ని నమ్ముచున్నావు అంటే అంటుంది నువ్వు దేవుని కుమారుడు అని క్రీస్తు నాకు తెలుసు ప్రభు నువ్వు మెస్సేవని నాకు తెలుసు ఈ క్రియలు చేస్తావని నాకు తెలుసు అయినప్పటికీ తను ఇంకా విశ్వాసం ఎదగాల్సిన అవసరత మనకు అనిపిస్తుంది తను ఏమంటుందంటే నువ్వు ఎక్కడుంటే నా సహోదరుడు చనిపోయేవాడు కాదు నిజంగా దేవునికి ఉన్నటువంటి శక్తి ఎటువంటిది అంటే ఆయన అక్కడ లేనప్పటికీ ఆయన బ్రతికించగలడు ఆయన అంత శక్తి ఉంది ఆయన అంత దేవుని యొక్క కార్యాలు బయలు వెళ్తా ఉన్నాయి కాబట్టి తను ఇంకా విశ్వాసం ఎదగాలి తన శిష్యులు ఇంకా విశ్వాసం ఎదగాలి అయితే ఈ మాటలు ఉన్నటువంటి మార్త గబగబా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి తన సహోదరి అయిన
రక్షకుని ఆరాధించాలి రక్షకుని మాటలు వినాలి మార్తైతే దేవుణ్ణేదో దేవునికేదో వండి పెట్టాలని పనుల మీద అడావుడి చేస్తూ ఉంటే మరి అవేవీ కాదన్నట్టుగా దేవుని పాదాల దగ్గర ఉండి ఆయన మాటలు వింటా ఉండేది ఎందుకంటే ఆయన మాటలు నితిజీవ మాటలు ఆయన మాటలు ఒక అవిశ్వాసకి విశ్వాసాన్ని కలుగు చేసే మాటలు ఆయన మాటలు నిస్సాయస్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి వ్యక్తికి బలాన్ని ఇచ్చే మాటలు ఒక వ్యక్తిని ధైర్యపరిచే మాటలు ఒక వ్యక్తిలో ఉన్న అపనమ్మకాన్ని తొలగించే మాటలు ఒక వ్యక్తిని బ్రతికించేటటువంటి మాటలు ఆ మాటలు వినటం మరీకి ఎంతో ఇష్టం ఆవిడ వచ్చి ప్రభు పాదాలు పట్టుకొని తను అంటుంది అయ్యా నువ్వు గనక ముందొచ్చుంటే నా సహోదరుడు చనిపోయేవాడు కాదు ఆయన చూసి ఆయన పాదవుల మీద ఇప్పుడు ప్రభు నీవు ఇక్కడ ఉండిన ఎడల నా సహోదరుడు చావుకుండా నేను ఆమె ఏడ్చుటయు ఆమెతో కూడా వచ్చిన యూదులు ఏడ్చుటయు ఏసు చూసి కలవరపడి ఆత్మ మూలుగుచు అతను ఎక్కడ ఉంచితురని అడుగుగా ఆవిడ అంటుంది మార్తన్న మాటే మరీ కూడా అంటా ఉంది అయ్యా నువ్వు ఎక్కడ ఉంటే నా సహోదరుడు చచ్చిపోయేవాడు కాదు చూడండి విశ్వాసంలో మనం ఇంకా ఎంత ఉన్నతమైన మెట్టి కదవలేని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు వాకింగ్ సాల్వ్ ఇస్తుంది ఎహో కోసం ఎదురు చూసేవాడు నూతన బలం పొందుకుంటాడు పక్షిరాజులాగా రెక్కలు చాపి పై పైన ఎగురుతాడు అంటే దాని అర్థం దేవుని కోసం ఎదురు చూసే మనం దేవుని జ్ఞానాన్ని పొందుకొని ఆత్మీయతలో ఉన్నతమైన మెట్టుల్లోకి వెళ్తాం విశ్వాసంలో ఉన్నతమైన మెట్టుల్లోకి వెళ్తాం తప్ప కింద కిందన మనం కొట్టు మెట్టు ఆడుతూ ఉన్నాం దేవుని గురించి జ్ఞానం పెరుగుతుంది దేవుని గురించి నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది దేవునితో సహవాసం పెరుగుతుంది తద్వారా ఇంకా విశ్వాసంలో దేవుడు మనల్ని పెంచుతూ ఉంటాడు ఎప్పుడంటే ఎహో కోసం ఎదురు చూసేవారు ఆ విధంగా పక్షి రాజులాగా రెక్కలు చాపి ఆత్మీయతలో ఉన్నతమైన మెట్టుల్లోకి వెళ్తారు అంతే తప్ప కింద కిందనే ఇంకా కొట్టు మెట్టు ఆడుతూ ఉండరు కొరింతి సంగస్తుల పౌలు అంటాడు కాలాన్ని బట్టి చూస్తే మీరు బాధుకులుగా ఉండాలి కానీ మీరు ఎలా ఉన్నారంటే క్రైస్తవ మూల పాఠాలు మళ్ళీ మీకు నేను ఏబిసిడీలు బోధించాల్సి వస్తుంది ఒక టీచర్స్ లెవెల్ ఉండాల్సి మీరు ఇంకా ఏబిసిడీలు నేర్చుకునే స్థితిలో ఉన్నారంటే ఎంతగా మీరు దిగజారిపోయారు బాధపడతా ఉంటాడు మార్త మరియు కూడా దేవుడు ఇంకా వాళ్ళ విశ్వాసంలో ఎదగాలని తన వెంబడించే శిష్యులు కూడా విశ్వాసంలో ఎదగాలని అనేక మంది ఈ యొక్క కార్యాన్ని చూసి వాళ్ళు క్రీస్తుని నమ్మాలని ఆయన కార్యాలు ఆయన మహిమను చూడాలని దేవుడు ఈ పరిస్థితిని లాజర్కి అనుమతించి తన సమయంలో తను ఎన్వాల్వ్ అయ్యి ఒక అద్భుతం చేస్తున్నాడు అక్కడ ఉన్న ప్రజలు తన్నాడు ఎక్కడ మీరు లాజర్ని పాతి పెట్టారు అక్కడ పదండి అని తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు అయితే ఈ రోదనంతా ఆ మరియు ఆ మార్త ఏడటం అక్కడ ఉన్న యూదులు ఏడటం యేసు ప్రభారు చూసినప్పుడు ముప్పై ఐదవ వచ్చిన చూస్తే యేసు కన్నీళ్లు విడిచను బైబిల్లో ఉన్న అత్యంత చిన్న వచ్చిన ఇదే యేసు కన్నీళ్లు విడిచను జీసస్ క్రైస్ యేసు క్రీస్తు ప్రభారు కన్నీళ్లు విడిచిన సందర్భాలు మనకి బైబిల్లో మూడు చోట్లే కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒకటి ఎరుస్లేం గురించి ఆయన ఏడుస్తూ ఉంటాడు ఎరుస్లేం యేసు ప్రభావం నమ్మకపోతే ఏడుస్తూ ఉంటాడు తర్వాత యేసు క్రీస్తు ప్రభావు గెత్సమైన తోటలో చెమట రక్త బిందువులాగా మారిపోయినప్పుడు అప్పుడు కూడా రోధిస్తా బాధపడతా ఉంటాడు కన్నీళ్లు విడుస్తాడు ఇక్కడ కూడా మూడో సందర్భం లాజర్ని బ్రతికించే సందర్భంలో కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూసి యేసు ప్రభావు చెల్లించిపోయాడు కారణం ఏంటంటే ఆయన కూడా మనిషే ఆయనకి భావోద్రేకాలు ఉంటాయి ఆయన తన తాను నియంత్రించుకోలేకపోయాడు బాధపడ్డాడు పాపం వల్ల ఒక వచ్చి ఒక మనిషికి వచ్చిన మరణాన్ని ఆ మరణం ద్వారా ఆ విశ్వ ఆ వ్యక్తులందరూ బాధపడుతున్నప్పుడు ఆ కుటుంబం అంతా విచ్ఛిన్నమైపోతున్నప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభారు చూసి చలించిపోయారు గమనించండి బైబుల్లో యేసు క్రీస్తు ప్రభారు రక్షకుడు ఎక్కడైతే ఉన్నాడో అక్కడ ఎవరు కూడా మరణించనట్టుగానే మనకు కనపడతారు ఎవరు కూడా మరణం వారు దరిదాపుల్లోకి రాలేదు మరణించడానికి వచ్చిన రోగం మరణింపజేయటానికి వచ్చిన దయ్యాలు పట్టడం మరణింపజేయటానికి వచ్చిన బలహీనతలు ఇవన్నీ కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభారు ఉన్నప్పుడు పటాపంచలైపోయాయి ఇక్కడ కూడా రక్షకుడు వచ్చాడు లాజరు మరణంలో నుంచి బ్రతకబోతున్నాడు చూడండి యేసు ప్రభారు అన్నారు ఇదిగో మీరు ఆ యొక్క ఆ సమాధికి దొరికించిన రాయిని తీయండి అన్నారు వెంటనే మార్త మరిలు అన్నారు ప్రభు ఇప్పటికి చనిపోయి లాజరు నాలుగు రోజులయ్యింది ఇప్పుడు కనుక ఆ రాయిని ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ ఆ వాసన వస్తుంది స్కెల్టన్ ఆ ఆ శరీరం అంతా కూడా పాడైపోయి కుళ్ళిపోయి పురుగులు పట్టి ఆ స్మెల్ మనం భరించలేం కాబట్టి అట్లా చేయొద్దు ఆ రాయి దొరిలిస్తే వాసన వస్తుందని వాళ్ళు అన్నారు యేసు ప్రభారు అన్నారు నేను చెప్పిన పని మీరు చేయండి అని యేసు ప్రభారు ఆ రాయిని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దొర్లింపచేసి దేవుడు ఒక కార్యం చేయాలనుకున్నప్పటికీ మనుషులు చేయాల్సిన కొన్ని పనుల గురించి చెప్తున్నాడు విశ్వాసం ఉంది కదా క్రియలతో పని లేదంటే కుదరదు నీకు విశ్వాసం ఉంది ఆ విశ్వాసాన్ని క్రియల్లో నువ్వు చేయాలి నువ్వు చేయాల్సిన పని నువ్వు చేయాలి దేవుడు చేయాల్సిన పని దేవుడు చేస్తూ ఉంటాడు నీ పని ఏంటంటే ఆ రాయిని దొర్లించటం నీ పని ఏంటంటే దేవుడు నీకు అప్పగించిన పనిని నీ శక్తి లోపల అక్కడ చేస్తూ ఉంటే దేవుడు చేయాల్సిన పనిని దేవుడు చేస్తాడు అంతే తప్ప ప్రభు నీ చిత్తం ఏంటి నా తెలియజెప్పని సోమరిపోతులాగా నువ్వు ఉండకూడదు దేవుడు తన చిత్తాన్ని బయలుపరుస్తాడు నువ్వు దేవుడు నీకు
you see the glory of God. Dewa ni kemai mana? Virsos tarani Yesus Kristus Prabu Rokat cina pradhan jadi seru. Dewa ni kekrotik ni dasu cilin seru. Prabu nu na pradhan itu na beriti ni kandang ala ni. Pilsi, evan na rente nalpemu dosno lo. Lazaru, baih di gramani, bigraga cepaga, seni poinu wadu, kalu cethulu prayata wastramul to katta beri nu wadai. Belipalik wacinu, atan mukmana ku romalu katin danu. Antar Yesus, mira tan katlu vipi, poni dani wadu to cepenu. Yan tadbut karya on, antar mu ne awru koda corna twenty karya on. Antum mungkin dewa ruh korang cahaya tuan di karya, Yesus perwara naru, Lazaru nu bayi tikra, anangane, seni poyi, nalu gude nalu, kulu poyi na, ah ah seri runto na Lazaru, seni poyi na dead body na Lazaru, ah khatul to parte, bayi tikus tu naru. Anjuran aku bayi berpandi tuan taru, wakwala dewa ruh, Lazaru nu bayi tikra mana anak kunda, nu bayi tikra anangane, ante ganak wakwala, apadikit seni poyi nu walam dar ada madul kuni, walam dar bayi tikus cewa le, indu kene ante, dewa ruh matlo, antasik tuan di. Kebetulan itu, namun tu na Yesus Kristus perbuatan kita sikit tu nanti, ni sahaja situ lalu nak wujud kiki. Lepas tu, ini peristiwa na cerita tipu ini, ini kita na wala kah dan ni dew ni wan kunte kan ka, dew orang tu nado, ini tu nu namun tu salu, mayman sosta. Ini peristiwa ni kau ni kacchin nanti, ayana mayman nu cotton ke kacchin ni. Dew orang dew orang noti mat salu, lazaru nu bayi tikra kan ganey, lazaru akatul tu parte bayi tu kacchadu, apit ke cari punya wujud kiki yud lenja as terinte, ah muka ni kiki gudda cutte as ter. Lazar kau dah lalai sesuatu kereta itu, ayam banding si, sama dulu, petis sesuatu, petda rai berlin sesuatu, dewu itu Lazaru bayi kira nangane, Lazaru ala nurus kuntu bayi kau cerdu. Yang tadbutum, ye kanulai itu ayam susun ayo, adbut karya ni, dewu nu walu main persitu naru. Antamundo kani wini erkenet untuk karya, seni punya wakti, dewu ikra beratkan sebadar. Jawar doa ante Yesus Kristus prabor doa, dewu ni kasat dewain di, ye di ledu. Jawar naru, maran jewu nene, ponrod dana nene. Nayaan tu bersuasa semua cawat berduku tadu. Idu kalau lazan ada dewu, berarti kunci tanah dayat tuan ayana nirupin skunt nado. Yesus Kristus keawalu manusia ude ayana pravaktal gan te kunjung gopodu ayana pravaktal aku pravaktani nu gan aku prava parbar tau unte ayana manusia ude kahdu antle du ayana sempurna manusia ude matra me kahdu sempurna dewu ude ana sengketi koda nu gamanin sali nu tuk nu urcaya tu manusi nu tuk nu urcaya tu Yesus Kristus prabu lalu dayat tu mana dana sengketi gamanin sali. Yapre itu lazaru samadulan cuci baik kuciado. Yang jari gendang itu jenla mandra katlu ipe seran ta lazaru nadis kuntu elpot nado. Nalbe itu usul juste kabati maria yadu kuci ayane cesne karya mandu susi. Yudu lane ekla ayane itu viswa sumun ciri kani warlo kandro parisul yadu kueli es cesne karya mandu kuci war itu cepiri ane eklu ayane itu viswa sumun ciri. Martha lalu viswa sumun ciri gendi maria lalu viswa sumun ciri gendi. Yi karya mandu susne sisilu koda Yen dewu itu anak sengketi, walau kerja ini walau loko da, keyasaan perikindi. Antuk munde mo, mana ganaka yudhya pranta milte, yudhul ini sampai astar, nanu ko mamal koda sampai astar, ani walu bada padaru, walu abyantra padaru, kani pribu walu koda, i mayman susi, karyan susi, prabu lo engka steranga walu antikat padar. Aite mari kondo nara nta, walu sengketan ta tisko nilipoi, persoli cipper, persoli cipte, walam dora ko samawi swar pachis kono. Mana yang cerita cuma, ini manusia ni kemana suci kerja asli nado. Wakwala Roma government ke ider teruk tu, government peribawa tu, prabotto berpawa tu. Khabar itu ni ada kod cegik boleh, ini ni ada raja yang awak asuh di. Ani wala lawal terjun apa jenah pedi, ani engkau sampala ni, marin tikuga, alat cinc asli nado. Khabar itu Yesu, apatun di yudullo bayiranganga sancaran cika, akarunda renyam orang samai pa pradesham lona, ya fry iman urik beli, akar tanah sisil to kod undenu, mariu yudullo pasca pandu samai pa indan ganca. Aneh kalau tamu tamu sudi percik kuna tekai, pasca ragaman pe pelatul lalu nuri erislem nak buat ceru, war yesun wedu kusu dewa lalu nila badi, mikento cuna dani, ayana panduga kuku rada, yemi ani wakon tau kor cepuk nuri, perdana ya jikulu perisailu, ayana akarwa nadi yaman kaya nuri telisio nuri adala, tamu ayana nuri patu kona kalu guta kuku, tamu kuku telisio dani, agnya pinchun nuri, ante, ikar ganaga kuni peristiwa ganaga mana susu, yesu kristu prabor cies ni adbut karya ni, perisailu akarana matapet dalu telisio isna puru, warlu madan patdar. Walau adikarun cecah hari potun dia mana ni bahad padar. Yesus Kristus prabu nengka sampala na kuri ke walau lo balik yang kan artik poin di. Itu ko yerish lembang nengka pandu jarak potun di. Apa pandu kore nasta adu? Yenoste kan ka? Ayn mak ekron nade cepan di. Ayn veli poin mem patu koni aras ceci. Itu ko ayn ke sekshu bidista bani walau lo kangkun nengat kunaru. Karena itu terasa manusia ka papu walau manusia kucina brastat tolak brastat tu ente adikar dah. Papu walau manusia kucina brastat tolak maruka brastat tolak. Manusia sampala na naraan tak alu cincu, asu ya dewasa kalau hong, iban ni papa yang kepariya usaha laga bela kucis se. Anjukane saksi atau adbut al cias tanah dewu bela kalau mundu kanan perut na pergi, bela ayane sampatan ki marin tikuga perhatian jasta orang. 
చూడండి ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న పాటలు కనుక చూస్తే ఒకటి అపనమ్మకంతో నా శిష్యులు విశ్వాసులు ఎదగడానికి దేవుడు ఒక కార్యాన్ని ఇక్కడ అనుమతించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఇదిగో ఈ వ్యాధి మరణం కోసం వచ్చిన రోగం కాదు వ్యాధి కాదు దేవుని యొక్క క్రియలు దేవుని యొక్క మహిమ లోకానికి బయలు వెళ్ళటానికి ఇదిగో ఈ ఇతనికి ఈ రోగం వచ్చింది దేవుడు ఒక పరిస్థితిని మనకు అనుమతించినప్పుడు ఆ పరిస్థితికి మనం తలంచాలి దేవుడు అనుమతి లేకుండా నీకు వస్తున్న పరిస్థితి రావట్లేదు అన్న సంగతి విశ్వాసిగా నువ్వు నేను అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని హస్తాల్లో నువ్వు ఉన్నావు నిన్నటి తరగతుల్లో చూసాం తండ్రి యొక్క హస్తాల్లో నువ్వు ఉన్నావు యేసుక్రీస్తు ప్రభు హస్తాల్లో నువ్వు ఉన్నావు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సంరక్షణలో స్వాధీనంలో నువ్వు ఉన్నావు అటువంటి నీకు దేవుడు అనుమతించే ప్రతి పరిస్థితి ఆయన నామాన్ని మహింపరచ మహింపరచుకోవటానికి వస్తుంది అంటే దేవుడు నీ జీవితంలో కలుగు చేసుకొని కనుక పరిస్థితులు ఆయన అనుమతిస్తున్నాడు అది రోగమైనా కావచ్చు లేకపోతే బాధలైనా కావచ్చు ఒంటరితనమైనా కావచ్చు లేకపోతే కొన్ని చేజారిపోయే పరిస్థితులైనా కావచ్చు కొన్ని వేదనలైనా కావచ్చు ఏమైనప్పటికీ దేవుడు తన ద్వారా నీ పరిస్థితి ద్వారా మహిం పొందటానికి కొన్ని అనుమతించాడు మార్త మరియు రక్షకుడి వైపు చూశాడు కానీ ఆయన వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వలేదు కొన్నిసార్లు మన ప్రార్థనలకు ఆలస్యం అవుతాయి అంటే ఓపిక మనలో పెరగటానికి దేవుడు ఆలోచన చేస్తున్నాడని మనం అర్థం చేసుకోవాలి రెండు దేవుడు ఎందుకని ఆలోచన చేస్తున్నాడు అంటే ఇంకా మరింత ఎక్కువగా ఆయన మహిమను లోకానికి కనపరచుకోవటానికి దేవుడు ఆలోచన చేస్తున్నాడు రక్షకుడు వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ బేతనే రాలా మరియు మార్త మరియు దగ్గరికి రాలా ఆయన రెండు దినాలు అక్కడ వెయిట్ చేశాడు తన సమయం వచ్చిన తర్వాత అన్నాడు రెండి మనం వెళ్ళి లాజర్ లేపుదాం ఆయన నిద్రపోతున్నాడు లాజర్ మరణించాడు మనం వెళ్ళి బ్రతికించబోతున్నాం రండి తన సమయంలో తన కార్యాలు బ్యూటిఫుల్గా చేస్తాడు నువ్వు తొందరపడద్దు నీ తొందరపాటు తన వల్ల నువ్వు సాధించేది ఉండదు ఎక్కడెక్కడ ఏదేదో సాధించాలని వెంపరలాడుతూ ఏదేదో పొందుకోవాలని ప్రయాసపడతా ఉంటే ఆ ప్రయాసలు ఆ వెంపరలాట ఆ తొందరపాటు వల్ల నువ్వు సాధించేది ఉండదు తన ప్రియులు నిద్రిస్తుండగా దేవుడు ఆయనకి ఇస్తున్నాడు దేవుడు నీ జీవితంలో అనుమతిస్తే పరిస్థితుల ద్వారా మహింపరచబడ్డాను చూస్తున్నాడు మార్త మరియులో ఉన్న విశ్వాసాన్ని ఇంకా అంచెలంచెలుగా ఎదిగింప చేస్తున్నాడు అనేకులు ఈ క్రియను బట్టి ఆయన ఏంది విశ్వాసం ఉంచారు అనేకులు యూదులు ఆయన నమ్మారు ఈయన దేవుని యొక్క కుమారుడు ఈయన మెస్య అని ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచారు కాబట్టి క్రీస్తు యొక్క దైవత్వాన్ని అంగీకరిస్తున్నావా రెండు నీలో ఉన్న విశ్వాసాన్ని దేవుడు ఇంకా పెంచాలని చూస్తున్నాడు వినుటి వల్ల విశ్వాసం కలుగుతుంది ఈ మాటలు నీలో విశ్వాసాన్ని పెంపారింప చేయాలి నీ పరిస్థితులు ఈ చేయి దాటిపోతున్నాయి కామో కానీ దేవుని చేయి ఏనాడు కూడా దాటిపోవు దేవునికి అందరంత సమస్యలు అయితే కాదవి ఆయన నోటి మార్చాలు లాజరు బయటికి రానగానే లాజరు కట్లతో పాటు బయటకు వచ్చాడు చనిపోయినా బాడులోకి జీవం వచ్చింది ఒక్క మాట చాలు ఒక్క మాట చాలు దేవుడు నీ పరిస్థితిని మార్చడానికి ఒక్క మాట చాలు ఒక్క క్షణం చాలు ఆయనకి నీ పరిస్థితి అంతా తారుమారు చేస్తాడు కాకపోతే ఆయన సమయంలో ఆయన చేస్తాడు కానీ నీ తొందరపాటు తన వల్ల ఆయన చేయుడు ఆ పని వల్ల ఆయన నామానికి మహిమ రావాలి కాబట్టి క్రీస్తుకి మనం ఇంకా మనల్ని మనం లోపరుచుకుంటూ విశ్వాసం ఇంకా ఎదుగుతూ ఆయన నమ్మాల్సినంతగా నమ్ముదాం తద్వారా ఇంకా ఆయన మహిమను మనం చూడగోరేవారిగా ఉందాం తల్లవంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడు అని తండ్రి ప్రేమ నమ్మగల ప్రభ నీ గన్నామాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు మీరు మాకు సెలవు ఇచ్చిన మాటను బట్టి నీకు వందనాలు నిజంగా ప్రభా నువ్వు ప్రేమించే లాజరు రోగంతో పడి ఉన్నాడని నీకు వర్తమానం వచ్చినప్పుడు ప్రభా నాయన మీరు రెండు రోజులు అక్కడే ఉండిపోయారు వెంటనే తొందరపడి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళలేదు నీ సమయంలో మీరు నీ కార్యాలు చేస్తారని దీని ద్వారా మాకు అర్థం అవుతుంది అంత మాత్రమే కాదు ప్రభా ఆ కార్యాల ద్వారా లోకం ఇంకా నీ నామాన్ని మహింపరచాలని కొన్ని పరిస్థితులు మీరు మాకు అనుమతిస్తున్నప్పుడు వాటి నుంచి మేము కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకోవటానికి మీరు కార్యాల వల్ల మేము నాయన విశ్వాసాలు ఎదగటానికి మీరు సహాయం చేయండి నాయన లాజరు బయటికి రమ్మనగానే నాయన చనిపోయిన బాడీలోకి జీవం వచ్చింది కుళ్ళిపోయిన దేహం మరల మరల నాయన పునరుద్ధాన శక్తితో నింపబడింది ఎంత గొప్ప కార్యాన్ని అక్కడ చేశారు ప్రభా అనేకులు నమ్మారు నిన్ను మా జీవితాల్లో కూడా నీ కా నీ నోటి మార్చాలి ప్రభా మా పరిస్థితిని మార్చడానికి మా స్థితిగతులు మార్చడానికి సర్వశక్తి మంత్రి దేవుడవు నీకు అసాధ్యమైంది ఏది లేదు కాబట్టి నాయన నిన్ను మేము నమ్మాల్సినంతగా నమ్మటానికి నీ పైన ఆనుకోవాల్సినంతగా ఆనుకోవటానికి విశ్వాసం ఉంచాల్సినంతగా ఉంచడానికి మీరు సహాయం చేయమని యేసుక్రీస్తు నామలు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ God bless you.